మీరు కొన్ని కార్యాలు చేద్దాం అంటే మీరు చేయలేకపోతున్నారు అదే ఆలోచించండి చిన్న చివరి ఒక వాక్యం చూస్తూ ముగించుకున్నాం తిమ్మతికి రాసిన పత్రిలో ఉండే తిమ్మతికి రాసిన పత్రిక ఆరాజ్యంలో ఉండే మొదటి పత్రిక ఆరాజ్యం నేను చదువుతాను పదిహేడు వచ్చు నేను చదువుతాను తిమ్మతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరాజ్యము పదిహేడు వచ్చు ఇహమందు ధనవంతులైన వారు గర్విష్ఠులు కాక చూడండి ఇహమందు ధనవంతులైన వారు గర్విష్ఠులు కాక అస్థిరమైన ధనమందు నమ్మకించక దాన్ని అనరం చేసుకుని అస్థిరమైన ధనమందు ధనము అస్థిరమైందని దేవుడు చెప్తున్నాడు అస్థిరమైన ధనమందు నమ్మకించక సుఖముగా అనుభవించుటకును అనుభవించుటకు సమస్తమును మనకు ధారాళముగా దయచేయు దేవుని అందే నమ్మకించుడని ఆజ్ఞాపించము వారు వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకు నిమిత్తము గమనించరు కదా వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకు నిమిత్తము రాబో కాలమునకు మంచి పునాది తమ కొరకు వేసుకొనుచు మేలు చేయవారును సత్క్రియలు అను ధన ధనము గలవారును ఔదార్యము గలవారును తమ ధనములో ఇతరులకు పాలిచ్చు వారిని ఎండవలని వారికి ఆజ్ఞాపించము పౌలకు తిమ్మతి చెప్తూ ఆజ్ఞాపించమంటున్నాడు ఆ రోజున చర్చలో కొంతమంది ధనవంతులు ఉన్నారంట వాళ్ళకి ఆజ్ఞాపించమంటున్నాడు ఏం ఆజ్ఞాపించమని చెప్తున్నాడు అంటే ధనం ఎందుకు నమ్మకించొద్దు ధనం నమ్మొద్దు అది ధనం ఎందుకు అస్తరమైనటువంటిది నీకు దారుణంగా దేవుడు దయచేస్తున్నాడు కాబట్టి ఎలాగో దేవుడు ఫ్లోర్ నీకు ఇస్తూనే ఉన్నాడు కాబట్టి ఇచ్చిన దాన్ని ఆ ఫ్లోర్ ని నువ్వు నీ దగ్గర పెట్టేసుకుని ఆగిపోకుండా ఎలాగైతే పైప్ లో వాటర్ ఇంకా ఎక్కువ వాటర్ రావాలంటే ఆ ట్యాప్ ఓపెన్ గా ఉందనుకోండి వాటర్ ఇంకెక్కువ నీకు వస్తుంది అలాగే మనం దేవుడు మనకి ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు ఇంకొక ఇస్తూ ఉండు దేవుడు ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటాడు అదే వచ్చిన నువ్వు అక్కడ అలాంటి పెట్టిన అనుకోండి ఇంకా నూతనంగా రావాల్సిన ఏది కూడా నీకు దేవుడు ఇవ్వడు అదే వచ్చిన ఎంతో కొంత నువ్వు జార విడుస్తుండే ఎవరో ఒకరికి ఎల్ ఎక్కువది ఫ్లో దేవుడు ఎక్కువ పంపిస్తాడు దేవుడు ఎక్కువ ఇస్తాడు అదే చెప్తున్నాడు ధనవంతులు చెప్తూ అంటున్నాడు ధనం నమ్మకుండా అని చెప్తూ వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకుంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ బైబుల్ ప్రకారం చూస్తే అసలు ఏంటంటే ధనము సంపాదించుకున్నది అంటాడు రియల్ రిచ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ నువ్వు సంపాదించుకున్నది అస్థిరమైనటువంటిది నిజమే ఏంటంటే ధనం మనటు ఉందంట అదేంటంటే నువ్వు ఇక్కడ సంపాదించి ఇక్కడ నువ్వు పేదవాళ్ళకు సత్క్రియలు చేయి ధనాన్ని నీ కంటలో పెట్టుకొని అది ఎవడం ఎక్కువ ఇష్టపడు ఇతరులు కూడా నీకు సపోర్ట్ నీకు ఇష్టపడు అది ఇక్కడ అయిపోదంట పరలోకంలో కూడా దీని యొక్క క్రెడిట్ దేవుడు నీకు ఇక్కడ ఇస్తాడు అని ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టిన దాన్ని దాని యొక్క ప్రతిఫలాన్ని దేవుడు ఇక్కడే కాకుండా పరలోకంలో దేవుడు మనకి ఇస్తాడు కాబట్టి పేదవాళ్ళకి ధనవంతులకి రాజ్ఞాపించని చెప్తున్నాను అస్థిరమైన ధనం నమ్మిక ఉంచకుండా అది సమస్తము ధారాళంగా దయచేసి దేవుని మీద నమ్మిక ఉంచండి అని చెప్తున్నాడు ధనవంతులు సంఘంలో అంటే ధనవంతులుగా మాట చెప్తున్నాడు అందుకే అన్నాను చూడండి దేవుడు కనుక మనం ఆశ్రవదిస్తే మనం ఏం చేయాలి తెలుసా ఆశ్రవించినప్పుడు పోనీ వచ్చింది రా బాబు అనుకోండి సంతోషపడ్డం కాక సంతోషపడ్డం మాత్రమే కాక విషయం కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు కానీ నీకున్న సంతోషాలు ఎవరో ఎవరో ఒకరికి అందులో ఎంతో కొంత భాగం అనిపిస్తే వాళ్ళు కూడా మనతో పాటు సంతోషిస్తారు ఎందుకు అవన్నీ చెయ్యాలి అంటే వాళ్ళకి అవసరం కాదు వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను కదా అలా చేయటం ద్వారా నేనేం చెప్తానంటే ధనం మీద నీకు ఎంత ఆశ ఉందో నీకే తెలుస్తుంది అది ధనం పట్ల ఎంత ఆశ ఉందో నీకే తెలుస్తుంది అది ఖర్చు పెట్టడం దానం తెలుస్తుంది మనందరికీ ఎవరికి కూడా అవసరతలు సరిపోవు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ వస్తే ధనం బాగుంటుంది పెద్ద వాళ్ళు అనుకుంటారు కోటి సోలు కూడా అనుకుంటున్నారు కొంచెం ఎక్కువ వస్తే మాకు బాగుంటుంది నెల కానీ కోటి సోలు సైతం అనుకుంటున్నారు మీరే కదా అందరూ అనుకుంటున్నారు ఆ విషయం అందరితో అంటే మనిషి తృప్తి అనేది ధనం విషయంలో లేదు కానీ ఒక విషయం తృప్తి పెట్టడం ధనం ద్వారా ఎప్పుడు కూడా తృప్తి రాదు ధనమును సంపాదించుకొని మంచి వస్తువులు వేసుకొని మంచి బట్టలు వేసుకుంటే నీకు వాల్యూ పెరుగుతుంది అనుకోకండి మనం మోసపోతున్నాం యాక్చువల్ గా ఈ రోజు చాలా మంది తీసుకు అనుకున్నారు మంచిగా సంపాదించుకొని మంచి బంగారు వేసుకొని మంచి బట్టలు వేసుకొని కాస్ట్ వేసుకుంటే సొసైటీలో మనకు వాల్యూ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు నేను అంటాను సరైన మనిషిగా ఎదురుపడితే వాడు నీకున్న పై దాన్ని చూసి నీకు వాల్యూ ఇవ్వనే ఇప్పుడు పై దాన్ని చూసి ఇప్పుడు వాల్యూ ఎవరు ఎవరు పై పై వేషం చూసి నేను వేయాలని కష్టపడను మీరు అది నేర్చుకోండి పై దాన్ని చూసి మంచి బట్టలు వేసుకున్న వాళ్ళకి ఒక ప్రాధాన్యత సరైన బట్టలు వేసుకుని ఒక ప్రాధాన్యత ఉండనేకూడదు నేను ఇష్టపడను ఎందుకంటే దేవుడు ఇష్టపడ్డు మనం అలా ఉండకూడదు లోకంలో ఉంటే మనం ఉండకూడదు బయట దాన్ని చూసి బాగా ఉన్నవాడిని బట్టి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం కాదు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ గురించి తెలుసుకోండి మీకు మీకు వాల్యూ స్వతాగా మీ వాల్యూ మీకు ఉంటుంది మీరు ఎలా బట్టలు వేసుకున్నా సరే మీ వాల్యూ మీకే ఉంటుంది మీ వాల్యూ వస్త్రాలను బట్టి సంపాదించిన దాన్ని బట్టి వాల్యూ పెరగడం తరగడం ఉండనే ఉండదు కాదు సాధన ఒకసారి మనల్ని మోసం చేస్తాం కదా మనం మంచి బట్టలు వేసుకోవచ్చు నీట్ గా కన
అవసరం ఉంది కాదు విడుదల సెల్ ఫోన్ అంటారు చాలా మంది చూపించుకోవడానికి అవసరం ఉంది కాదు జస్ట్ చూపించు ఇలా ఈ రోజుల్లో బోల్డ్ మంది బోల్డ్ చేస్తున్నారు జస్ట్ దేనికంటే నిజంగా చూపించుకోవడానికి దాని ఉపయోగం ఏమి చూపించుకున్నప్పుడు లోకం దాన్ని గౌరవిస్తున్న వ్యక్తి గాలి పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ లోకాన్ని బట్టి ఒక విశ్వాసం కూడా మారిపోతున్నాడు అంటే లోకం చెప్తుంది ఒక కృష్ణ కూడా ధనం పట్ల ఎలా బ్రతకాలో ఎలా ఖర్చుపెట్టాలో లోకం చెప్తుంటే విశ్వాసం వింటున్నాడు బైబిల్ దేవుడు చెప్తుంది ఎలా ఖర్చుపెట్టాలో మనం వెంటలే అందుకే కొంచెం చూడండి ధనం మీద ఆశను తగ్గించుకోండి ధనం మీద ఆశను తగ్గించుకోండి అప్పుడప్పుడు ధనాన్ని కూడా వదులుకొని కష్టపడి ఊరికే జస్ట్ క్యాజువల్ గా వదులుకొని కష్టపడుతున్నాం అనుకోండి దాని వల్ల మన పెద్దకి బాధ కలుగుతుంది అనుకోండి నేను నా ఆత్మ సంబంధంగా అర్థం ఏంటంటే నువ్వు బాగానే ఉన్నావు ధనం పట్ల నీ పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ నీ జీవితం లేని లేదు కానీ ధనం కోసం ఆశపడి అంటే చాలా మంది విశ్వాస భ్రష్టులు అయిపోయారంట తమ్మను తామే పడుచుకున్నారంట ధేమ అన్న వాడు లోకాన్ని స్నేహించంట పౌల్ లాంటి గొప్ప భక్తునే విడిచేసి సేవకు నుంచి వెళ్ళిపోయాడు లోకాన్ని స్నేహించి చూడండి ఎప్పుడు కూడా సాతనక ప్రభావం ధనం యొక్క ప్రభావం ఖచ్చితంగా మనం వింటూనే ఉంటుంది దీని ఎప్పటికప్పుడు మనం జయిస్తున్నాం ఎప్పటికప్పుడే మన మనం అది మన పైన ఉందా మనం దానిపైన ఉన్నామా పరిశీలించుకుంటుండాలి లేదని కొన్ని తెలియకుండా కూర్చొని దానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేస్తాం ఇప్పుడు చూడండి సంఘాన్ని అర్పించేవాడుగా ఒకసారి నాకు కూడా ధనం సంపాదించుకుని ఆశ వస్తుంది ప్రెషర్ వస్తుంది ఒకసారి బేసిక్ వచ్చేయడం మంచి డబ్బులు ఎక్కువ వస్తే నేను అదే వస్తువు కొనుక్కుంటానని ఆలోచించను డబ్బులు ఎక్కువ వస్తే చర్చి కదా కొనచ్చు కదా అనుకుంటాం ఆ ప్రెషర్ నాకు ఉంటుంది కానీ తర్వాత మళ్ళీ ఆలోచించినప్పుడు చర్చి వస్తువు కొనుక్కోవడం కంటే ముందు కత్తగా చేయడం ఇంపార్టెంట్ ధనం గ్రిప్ లో మనం వెళ్లకుండా ఉండడమే ఇంపార్టెంట్ అది ఆలోచించుకో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు అవసరం ఉండొచ్చు అవసరం తీర్చుకోవడానికి కూడా నానా రకాల మార్గాలు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అందుకే చూడండి చాలా మంది రోజు సేవలు డబ్బు ఇమ్మని అడుగుతారు నేను అందుకు అడగను అంటాం ఎందుకంటే ఇందులో కూడా నమ్మకత్వం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి దేవుడి పేరు చెప్పుకొని డబ్బు సంపాదించడం కూడా వీలు అప్పుడప్పుడు అది దాని మీద మన పెత్తనం ఉందా మన మీద దాని పెత్తనం ఉందా కూడా మనం ఒకసారి కూర్చొని దాంతో ఫైట్ చేసి మనం గెలుస్తామా ఓడిపోతామా డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి మనం అంటే ఒకసారి నీకు నువ్వు టెస్ట్ పెట్టుకో ఒక్కొక్కసారి మీకు మీరు టెస్ట్ పెట్టుకుంటే ఒక్కొక్కసారి దేనికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తాం ఒకరు వస్తువు లేకపోయేసరికి మనసు అంత కోల్పోతాను కానీ ఒకరు ఒకరుగా ఉండేసరికి మనకు అది లేకపోయేసరికి మనం ఎంత తక్కువ అనుకోకండి నీ వాల్యూ నీకే ఉంటుంది చెప్తున్న చూడండి నిజంగా మీ వాల్యూ మీకే ఉంటుంది మీ వాల్యూ వేసుకోవడం ద్వారానో లేదా తీసుకోవడం ద్వారానో పెరగడం తరగడం జరగడం జరగదు మన లైఫ్ ఏమి స్టాక్ మార్కెట్ కాదు వాల్యూ ఉన్నదాన్ని బట్టి పెరిగిన తగ్గిపోవడానికి ఎప్పుడు కూడా నీ వాల్యూ ఒకే లాగానే దేవుడి నీకు ఇస్తాడు మన వాల్యూ మనకే ఉంది మంచి పట్ల వేసుకుంటే కొంచెం రేటు కనబడతాం అంతేగాని మంచి పట్ల వేసుకుంటే నీకు వాల్యూ ఏమి పెరగదు వాల్యూ పెరగదు అందుకని అంటున్నాను ధనం కూడా ఒకసారి ఆలోచించాలి మనం దేని కష్టపడాలి పని చేసుకోవాలి ఇంకా బైబిల్ చెప్తా మాట్లాడు నువ్వు పని చేయకపోతే నువ్వు భోజనం కూడా చేతని బైబిల్ చెప్తుంది అది పని చేసుకోవాలి కాదని అంటలేదు కానీ డబ్బు సంపాదించుకోవడానికే పని చేయకండి యజమాని పోషించుకోవడానికి పని చేయండి దేవుని కూడా కోసం పని చేయండి దేవుని మహిమగా ఉండడానికి పని చేయండి ఎందుకంటే డబ్బు సంపాదించుకో నేను బాగా బ్రతుకుతాను ఎంతసేపు కేంద్రం నువ్వే అవ్వకూడదు నేను సంపాదించుకుంటే నేను బాగా బ్రతుకుతాను నేను నేను బ్యాంక్ అకౌంట్ వేసుకుంటాను నేను అందరికీ గొప్ప కనబడతాను అది మన ప్రాధాన్యత ఉండనే కూడదు ఒక క్రిస్టియన్ గా మనం ఇవ్వడానికి ఇష్టపడాలి ఆది సంఘం అది చేసింది ఆ రోజున వాళ్ళ ఆస్తులు అమ్మే తీసుకొచ్చి పేదర పాదాలు చాలా మంది రోజు పెట్టారు లక్ష్యం పడినట్టండి మనము దేవునికి స్థిరికి మనం దాసులు ఉండలేము మనము దేవునికి దాసు ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు కానీ దేవునితో సమానంగా నీ జీవితంలో ప్రభావితం చేస్తుంది ధనం అందుకని నీ ధనాన్ని అణిచివేయండి ధనం సంపాదించుకోవాలి మనసు వచ్చినప్పుడు దాన్ని తొక్కండి డబ్బు తక్కువ చెప్పడం రాష్ట్రం తొక్కండి ధనం చేసుకోండి దాన్ని మీ కంట్రోల్లో పెట్టుకోండి లేదంటే ఎవరు తెలుసు ఒకసారి మీకు తెలియకుండానే మనము విశ్వాసం మనం ఉంచుకుంటా విశ్వాసం కూడా విడిచిపెట్టేసి లోకంలో పడిపోయిన ప్రమాదం ఉంది ఏ బిల్ వరకు కూడా కావాలి నేను లోకంలో పడిపోతానే వెళ్ళు నేను డబ్బు వెనక్కి వెళ్తానే వెళ్ళు కానీ కుటుంబంలో చాలా అవసరాలు ఉన్నాయనో లేదా పిల్లలకి ఫీజులు కట్టాలనో లేదా వాళ్ళకి అవసరం తీర్చాలనో మంచి ఉద్దేశాలు అవుతాయి కానీ దేవుడి పైన ఆధారపడకుండా వాటి పైన ఆధారపడుతూ వాటి వెనకాల పరిగెత్తినప్పుడు చాలా విషయాలు వెళ్ళిపోతాయి ఒకటి ఆలోచించండి ఎప్పుడైనా సరే ఒకటి సంపాదించుకోవాలనుకున్నప్పుడు అది సంపాదించుకుని వెళ్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని చాలా విషయాలు మనం కోల్పోతాం ఒక్కోసారి చాలా మంది ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్తే నాకు వస్తుందని అంటారు
అది ఆలోచించండి ఒకసారి మనం ఒక కార్యం చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందని అనుకుంటాం నిప్పులసరి మీరు ఒక కార్యం చేసే ముందు ఎంత కలిసి వస్తుందని ఆలోచించకండి అది సంపాదించుకోవడానికి ఏం నష్టపోతారు అన్నది ఆలోచిస్తే జీవితం బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా సరే ఆ లెక్కలు వేసుకుని నా క్యాల్కులేషన్ చేసుకోండి నేను ఆ కార్యం చేస్తే నేను అక్కడికి వెళ్తే నేను ఇది చేస్తే అది చేస్తే నాకు ఎంత కలిసి వస్తుంది నాకు ఎంత ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అది కాదు ఎప్పుడైతే ఎంతసేపు వస్తుందనే ఆలోచిస్తావో ఏం పోతుందో నువ్వు గమనించు అక్కడ పౌలు అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ తిమోతికి అదే చెప్తున్నాడు చాలా మంది ఆ డబ్బు వెనకాల పరిగెట్టి డబ్బు కలిసి వస్తుంది కదా అని చెప్పి దాని మీద పరిగెట్టి ఏం కోల్పోతున్నారు దాని గురించి ఆలోచనే చేయలేదు చాలా మంది అందుకనే చాలా మంది నష్టపోయారని చెప్పేసి పౌలు చెప్తున్నాడు ఎప్పుడైనా సరే అది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకేం సంపాదించుకుంటున్నాం దాని మీద ఎక్కువ మైండ్ పెట్టండి సంపాదన మీద మైండ్ పెడితే మన ఫస్ట్ కుటుంబాన్ని సరిగ్గా నడిపించుకోలేం పిల్లల్ని సరిగ్గా క్రమంలో మనం అట్లా డ్యూటీ చేసుకోవాలి సంపాదించాలి కానీ సంపాదనే దోయంగా పెట్టుకొని సంపాదన కోసం ప్రయాసపడ్డాం అనుకోండి డబ్బు వస్తుందేమో కానీ అప్పుడు నీకు ఉన్న దాన్ని కోల్పోతాం అందుకే ఎప్పుడో ఒకటి ఆలోచించండి ఒకటి వస్తుంది అన్నప్పుడు వెంటనే దాని వెనక వెళ్ళిపోకండి కూర్చొని ఆలోచించుకోండి అది నాకు వస్తుంది కట్టే అది అది నాకు అది నేను సంపాదించిన క్రమంలో నేను నష్టపోయి ఏమైనా ఉందా అని ఆలోచించుకోండి నష్టపోయి ఏమీ లేకపోతే అప్పుడు వెళ్ళండి ఇక నష్టపోయి ఉందనుకున్నప్పుడు ఏది ప్రాముఖ్యమో మీరు ఆలోచించుకోవాలి కానీ లోకం మనకి ఎలాంటి ఆఫర్ చేస్తుంది అంటే నువ్వేదో ఒకటి నువ్వు నష్టపోకుండా లోకం తెచ్చేది ఇవ్వదు లోకం డబ్బల సంపాదించు చెప్తుంది కానీ నువ్వు సంపాదించుకున్న వాళ్ళు ఎంత నష్టపోతావు లోకం చెప్పదు నువ్వు సంపాదించుకున్నప్పుడు ఏం నష్టపోతావు బైబిల్ చెప్తుంది బైబిల్ చెప్తున్న విషయం నేను చెప్తున్నాను లోకం ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు వాడికి వెళ్ళి ఇది చేది చేది ఇది చేస్తే నువ్వు చెప్పి కష్టపడితే నువ్వు అది సంపాదించుకుంటే ఇది సంపాదించుకుని లోకం చెప్తుంది లోకం అంతవరకు చెప్తుంది అంతకుమించి దాని వెనకాల వచ్చే నష్టం లోకం చెప్పదు కానీ అలా వెనకాల వెళ్ళడం వల్ల వచ్చే నష్టం అంటే బైబిల్లో దేవుడు చెప్తున్నాడు మనకి అది లోకం చెప్పదు మనకు ఆ విషయాన్ని కానీ దేవుడు దాన్ని చెప్తున్నాడు అందుకనే నా దగ్గర ఆల్లో ఉన్న దాన్ని నేను కోల్పోతూ వేరే దాన్ని సంపాదించడానికి నిష్టపడు నా దగ్గర నాకు ఉన్నది ఉండాలి వేరే దాన్ని వస్తే పర్లేదు కానీ వేరే దాని కోసం వేరే దాన్ని నష్టపడకు అయితే ఇష్టపడకూడదు నా చూసుకోండి మన దగ్గర ఆల్రెడీ మంచి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి మంచి స్థితి దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు అది అలాగే మెయింటైన్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ తర్వాత సంపాదించుకోవడం కోసం ఆలోచించాడు కానీ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంటే అదే తిమ్మతికి చెప్తున్నాడు మన ఎంతసేపు అది సంపాదించుకోవడం కోసం గురిగా పెట్టుకుంటున్నాం దానికోసం ఆలోచిస్తున్నాం దానికోసం మనశ్శాంతి కోల్పోతున్నాం ఎలా సంపాదించుకోవాలని దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం కుటుంబంలో కుటుంబంలో వారు అందరూ ఇబ్బంది పెడతాం మనం భర్త సంపాదన తక్కువ వస్తే బ్యారెల్ చాలా మంది విసుకుని చేస్తారు మన చర్చల పెద్ద ఆ ప్రాబ్లం పెద్ద లేకపోవచ్చు కానీ చెప్తున్నాను ఒక లవాన దేనికి ఎవరికి ఉంటే తీసేసుకోండి భర్తల సంపాదన మీద బ్యారెలు పెద్దను చెల్లించకూడదు ఎక్కువ సంపాదించాలని ప్రెషర్ పెట్టకూడదు ఒకవేళ అలా ప్రెషర్ కనుక మీరు పెట్టారంటే ఒకసారి వాళ్ళు ప్రెషర్ తట్టుకోలేక చేయకుండా కార్యం వాళ్ళు చేయాల్సి వస్తారు వాళ్ళు తక్కువ తెచ్చినా సరే తెచ్చిన దాన్ని ఎలాగ ఆశీర్వాదకరంగా వాడుకోలు నేర్చుకోండి కొంచెం నమ్మకం ఉంటే దేవుడు అనేకమైన వాటి పని నియమిస్తాను దేవుడు చెప్తున్నాడు వచ్చిన దాంతో ఎలా ఖర్చు చేసుకుంటూ కొంచెం జ్ఞానంగా ఖర్చు చేసుకుంటే ఎలాగ మనం ఎంత సరిపోతుందో ఆలోచించాలి కానీ ఇంకో చిక్కు రావాలి ఇదే సరిపోతుందని చూసి సొనుక్కులు మొదలు పెట్టారంటే మీరు సాతాన్ని చూపిస్తారు సాతాన్ని చూసి మీరు చాలా నష్టపోతారు అందుకే చెప్తాను చూడండి ఆ విషయం మీకు లోకం చెప్తాను అందుకని పెద్దసార్లు చెప్తున్నాను నేను మైండ్ లో పెట్టుకోండి మీరు ఏమేమి చేస్తే ఏమేమి సంపాదించుకోవచ్చు చాలా మంది వచ్చి మీకు మంచి ఆఫర్లు ఇస్తారు నువ్వు ఈ పని చేయి ఈ బిజినెస్ చేయి లేదా అది ఇది చేయి ఇలా చేస్తే నువ్వు సంపాదించుకో అలా చేస్తే సంపాదించు ఇది కూడా చేయించుకుని చాలా మంది చెప్తారు నీకు లాభం తెచ్చే విషయాలు చాలా మంది చాలా చెప్తారు కానీ నువ్వు దేవుడి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడే దేవుడు చెప్తున్నాడు అనే విషయం నేను చెప్తాను అందుకే మీరు సంపాదించ మాట్లాడినప్పుడు అందులో నష్టం ఏంటని నేను చెప్తాను మీరు సంపాదించుకుని నాకు ఇష్టం లెక్క కాదు అందులో వచ్చే నష్టం ఏంటని నేను నాకు తెలుసు కాబట్టి బైబిల్ అది చెప్తుంది కాబట్టి కాబట్టి లోకం ఆ విషయాన్ని కవర్ కప్పేస్తుంది మీకు మీకు జరగబోయే నష్టాన్ని లోకం చెప్పదు ఆ నష్టాన్ని దేవుడు చెప్తాడు అక్కడ పౌలు తిమ్మతి చెప్తాడు అందుకే చాలా మంది మనం వెనకాల వెళ్ళిపోయి విశ్వాసాన్ని కోల్పోయారు రక్షణ చాలా మంది కోల్పోయారు నిన్నాను సంపాదించుకోండి కష్టపడండి కష్టపడాలి కానీ ఉన్న ఆల్రెడీ దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని నష్టపోతూ ఇంకేదో సంపాదించుకోవడం కోసం ఆలోచించుకోండి ఎప్పుడు కూడా ఆ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోండి నాకు ఒకటి వస్తుందంటే నాకు ఎందుకు వచ్చే నష్టము ఏంటి ఎందుకంటే లోకం కానీ సాతరకు నేను ఇది కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వడు నిర్ణయించండి లోకం కానీ సాతరకు నేను ఎవరు ఫ్రీగా వాళ్ళు
అందుకని ఫస్ట్ గమనించండి లోక మీద కూడా ఫ్రీగా మీకు ఆఫర్ చేయదు లోక మీద ఫ్రీ రెండం తన ఖచ్చితంగా నష్టం మీకు ఉంటుంది ఆ లెక్కలు వేసుకోవాలి ముందు మనం నిన్న ఇక్కడ చాలా మంది విశ్వాసం అలాగనే చేశారంట అలా చేసి చాలా మంది నష్టపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు దేవుడు అల్లడి ముందే చెప్పేశాడు బైబుల్ లో క్లియర్ గా ఉన్న విషయం చాలా మంది తమ్మును తామే పొడుచుకున్నారంట చాలా మంది కొంచెం నష్టపోయారని చెప్పట్లేదు కొంచెం పాడైపోయారని చెప్పట్లేదు తమ్మును తామే పొడుచుకున్నారని చెప్పారు అంటే ఆ స్థితి ధనం వెనకాల వెళ్ళిపోయిన స్థితి అంత భయంకరంగా ఉంటుంది అన్న తమ్ము తామే పొడుచుకున్నారు అన్న అంత భయంకరమైనటువంటి ఆత్మస్థితులు చాలా మంది విశ్వాసం వెళ్ళిపోతున్నారు ధనం వెనక వెళ్తే విశ్వాసం చాలా మంది సేవకు కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ ధనం విషయంలో కేవలము జయించాల్సిన విశ్వాసం మాత్రమే కాదు సేవకులు కూడా ధనాన్ని జయించే వారికి ఉండాలి ఇది ప్రతి వాళ్ళకి ఇది కామన్ ప్రాబ్లం ఇది జయించాలి అని చెప్తున్నాను ధనానికి మీరు ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారో మీ జీవితంలో ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ఒక లేనిత మాత్రం ఒకరిని కలిగి విస్తరించడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమి ప్రయోజనం అన్నారు రేసి క్రీస్తు నీ ఎక్కువ రావడం నీకు వచ్చే సంతోషం ఏం లేదు వస్తే ప్రభు నువ్వు నాకు ఇచ్చావు ఒక కష్ట ప్రతిపని వచ్చాను సంతోషం దేవుని బట్టి సంతోషించండి కానీ వచ్చినటువంటి ఎక్స్ట్రా మనీని చూసి సంతోషించకండి ఎందుకంటే ధనం చాలా అంత అస్థిరమైన ధనం ఈ రోజు వస్తుంది రేపు పోద్ది రేపు ఉండదు మళ్ళీ ఎల్లుండి నీకు వస్తుంది ఎల్లుండి వచ్చింది మాత్రం మళ్ళీ అలా ఉంటుందని లేదు మళ్ళీ తర్వాత పోద్ది అది వచ్చి వెళ్ళిపోయి దాన్ని నమ్మకండి స్థిరంగా మనం మనం అన్ని అనుభవించడానికి దారుణంగా దయచేసి దేవుని మాత్రం అనుభవించడానికి పోల్ చెప్తున్నారు అందుకే ఖచ్చితంగా ఒకసారి మీరు పరీక్ష పెట్టుకోండి మీ జీవితానికి ధనానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చామన్న దాని గురించి ప్రాక్టికల్ గా పరీక్ష పెట్టుకోండి ఎవరో ఒకరికి ఎంతో కొంత ధనాన్ని చిన్న చిన్నగా కాదు నిజం కొంచెం ఎక్కువ ధనాన్ని అది ఎక్కువ అంత నేను చెప్పలేను మీరే ట్రై చేయండి అదంత కానీ జనరల్ మీరు వేద్దాం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువే మనం వేద వాళ్ళకి ఇచ్చుకోవడం అలా ఇస్తున్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్స్ ని పరిశీలించుకోండి మీకు ఏ పెద్ద ఇబ్బంది లేకుండా హ్యాపీగా మీరు ఇవ్వటంలో కనుక సంతోషం ఇవ్వగలిగితే మీరు ధనం చేతులు లేరు మీరు దేవునే సేవిస్తున్నాను అవుతాం మనకేంటంటే ఎవ పొందు కూడా ఉన్న సంతోషం ఇవ్వటానికి మనకి నేను దేవునికి ఇవ్వడం నాకు ఇవ్వడం చెప్పట్లేదు పేదవాళ్ళకి ఇవ్వడం అని చెప్తున్నాను మనకి ఇతరులకి బయట వాళ్ళు కూడా మనకు అంత సంతోషం కలగదు ఎందుకు కూడా సంతోషం కలుగుతున్నాను నేను చెప్తున్నాను అప్పుడు ఇది కూడా మనం ట్రై చేయాలి మనం సో పేదవాళ్ళకి చూడడం ఎంతో కొంత మీకు తెలిసిన వాళ్ళే కావచ్చు అవసరం ఉన్న వాళ్ళే కావచ్చు ఎవరి కావాలో కూడా కొంచెం మనం చిక్కాలు కొంచెం జ్ఞానంగా ఆలోచించి చేయాలి ఇతరులకు ఆశీర్వాదం ఉండాలని ట్రై చేయండి అప్పుడప్పుడు దాని ఊరిని ఆ కష్టాలు ఎవరో ఊరు ఖర్చు పెట్టాలి ఎవరో ఊరు ఇచ్చడానికి కష్టపడాలి ఇస్తున్నాను పరిశీలించుకోండి ఇవ్వటం ద్వారా మీకు సంతోషం కలిగితే ఆ సంతోషాన్ని మీకు వస్తే బైబుల్ బట్టి నేను చెప్తాను దేవుడు ఇంకా ఎక్కువ మీకు ఇస్తాడు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మీరు వచ్చిన దాన్ని ఇలా పంపిస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఇంకెక్కువ మీకు ఇస్తాడు దేవుడు ఒకటే ఎదురు చూస్తాడు నేను ఆ వ్యక్తిని ఆశీర్వదించాలంటే ఎందుకు ఆశీర్వదించాలి దేవుడు మీకు అన్నది మీరు చెప్పగలగాలి నాకు ఇరపులకు ఉప్రవ ఎక్కువ ఉప్రవ జీతంలో ఎందుకు అంటే నేను మంచి బట్టలు కొనుక్కుంటాను మంచి చెప్పులు కొనుక్కుంటాను మంచి సెల్ ఫోన్ కొనుక్కుంటాను లేదా ఇంకేదో కొనుక్కుంటాను దేవుడు ఏంటంటే తన రాజ్యం ఉన్నప్పుడు ప్రయోజనకరంగా ఏదైనా చూపించగలిగితే ఆల్రెడీ దేవుడు ఈజీగా ధనాన్ని అందుకని అతను కొంచెం ధనం గురించి ఆలోచించండి దేవునికి పోటీ చెప్పిన ధనం దాని అప్పుడు అది మనం అది మన పైకి రావడానికి మనం డామినేట్ చేయాలని చూస్తుంది మనం కంట్రోల్ చేయాలని చూస్తుంది ఆ టైమ్ లో కొంచెం తేరుకొని మనం దాని గ్రిప్ లోకి వెళ్ళిపోకుండా దాన్నే మనకి ఉపదేశం ఎప్పటికప్పుడే జయించే ప్రయత్నం చేయండి ధనం వెనకాల వెళ్ళకండి నేను ధనం వెనకాల వెళ్తే నువ్వు ధనం సంపాదిస్తావు కానీ ఉన్న విషయం చాలా అమూల్యమైన విషయాలు చాలా నష్టపోతాం అందుకని అలా లేకుండా జాగ్రత్తడండి ఆత్మను వర్ధల చేసుకోండి ఆత్మలో బలపడండి సమస్తమును దారుణంగా దయచేసి దేవుని ఉందని అనుమతించండి ధనం అస్థిరమైంది అది ఏ రోజున పోద్ది అది ఆపత్కాలం ఉన్నప్పుడు నీ ఆస్తికి అక్కడికి నిజంగా ప్రాసెస్ నీకు ఆస్తికి అక్కర రాదు అని దేవుని నమ్ముకోండి ఎందుకంటే దేవుని యహో వాసిరాదు మనకు ఐశ్వర్యాన్ని